Tena ito Fatma Abdallah Chikawe na ukaribisha kwa mara nyingine tena katika Shike Mshike viwanjani. Hapo kesho sasa ni vita ya wajuzi wa kandanda usajili wa wachezaji wenye majina makubwa na ubora wa kikosi pale Azam Complex Chamazi wataka, uh, wakati mabingwa wa tetezi Yanga uh, wao watakapokuwa ugenini kucheza dhidi ya mabingwa soka Afrika Mashariki na Kati Azam FC. Timzo Kalugira anakuja na maelezo kamili. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika mapema hii leo, kocha msaidizi wa Azam FC Idi Nasro Cheche amesema kikosi cha Azam FC kiko tayari kwa mchezo na hakuna majeruhi ya aina yoyote ndani ya kikosi hicho akiahidi kuibuka na ushindi. Kulinda heshima ya uwanja wetu wa Azam kwamba tuhitaji kufungwa hapa. Na kesho vijana wako sawa, nafikiri watafanya lile ambalo tulijipanga nalo. Huu ni msimu mpya na Azam imebadilika baadhi ya wachezaji wapo na wachezaji wengine lakini tunawaahidi wachezaji wa shabiki wetu tutafanya lile ambalo hilo litakaloleta uwanjani ni ushindi hasa. Ile gap linatu linatusumbua ndio maana hatulali vizuri tuhakishe kwamba kila mchezo unaokuja mbele yetu tukamate point tatu ili kukimbilia ile nafasi ya juu. Nahodha wa kikosi hicho Imidi Mao amesema wamejipanga kukabili mchezo huo na kupata ushindi licha ya kuwa watapambana na timu kubwa ya Yanga. Natumai kesho mimi pamoja na wachezaji wangu wote yote tutapata nafasi atayawakilisha timu vyema kuipatia timu yetu matokeo. Sisi kama Azam daima tunapocheza mechi za hapa nyumbani huwa hatuna pressure japo tunajua nini tunakuwa tukifanya. Kwa hiyo mechi ya nyumbani mtu anakuja nyumbani kwetu tunamkaribisha lakini anatakuwa ajua ito kuwa rais. Najua Yanga sasa hivi umeumba tabakia tu heshima pale pale kama ni yanga ila sisi azamu tunachangalia mchezo wa kuja mbele tumejipanga kuhakikisha tunashinda vile vya kesho tunafukuzia simba tunafuzia kwanza mkuu wa idara ya mawasiliano wa yanga dismasteni amesema licha ya kuwa na majeruhi wachezaji saba wa kikosi hicho wanaamini watapata ushindi kutokana na maandalizi waliyofanya kuelekea mchezo huo ni mchezo muhimu kwa sababu kila timu inahitaji matokeo ili kupata point tatu ambazo zita kuwezesha kutengeneza nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Ukitizama msimamo wa ligi timu zote ambazo ziko juu hazijatofautiana umbali mrefu sana wa point. Kwa hiyo kila timu itahitaji kutengeneza point tatu ili kuweka nafasi nzuri zaidi kwenye msimamo wa ligi. Kwenye coach yetu tutawakosa wachezaji saba ambao ni wazi kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo wa kesho. Tabani Kamusoko, Amistambwe, Donald Ngoma, Johana Mkomola, Pato Ngonyani, Pius Busuita na Abdalla Shaibu. Tunacheza ugenini ndiyo, lakini ni mara kadhaa tumecheza kwenye uwanja wa Azam Complex. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na mazingira yoyote ambayo yapo kwenye uwanja wa Azam Complex na tumejiandaa vizuri kwa kusha kwamba tunakwenda kupata point tatu muhimu. Siku kadhaa tulikuwa na changamoto ya mwalimu George Rwandamina kuwa kutokuwa na kibali cha kufanya kazi. Lakini kama club taratibu zote mpaka sasa tumekusha zifanya. Kwa hiyo tunasubiri tu upande wa serikali kuweza kutoa kibali mwalimu awe aweze kutimiza majukumu yake siku ya kesho kwenye benchi la ufundi. Timu zote mbili zinaingia kwenye mchezo huo zikiwa na kumbukumbu ya kupata ushindi kwenye michezo yao ya mwisho iliyopita. Azam FC wakimfunga Tanzania Prisons na Yanga walimfunga Ruvu Shooting. Sports Lady Teams Karugira, Azam Sports, Dar es Salaam. Na mchezo kati ya Yanga na Azam na Yanga ni semeni wa raundi ya 15 VPL ambayo leo pia tumeshuhudia mchezo mwingine kati ya wanafainali wa Azam Sports Federation Cup ambao FC ya Mwanza waliokuwa genini mabatini mlandizi mkoani Pwani kucheza dhidi ya mafande wa Ruvu Shooting. Taarifa ya Mariam Songoro kutoka Pwani inasomwa na Mohamed Mohamed. Katika mchezo huo ambao Ruvu Shooting walianza kwa kasi kulisa kama lango la mbao FC ambao jitihada zao zilisaidia kupata mabao mawili kipindi cha kwanza yaliyodumu mpaka mchezo huo unamalizika. Kocha wa Ruvu Shooting amepokea kwa furaha ushindi huo baada ya kufanya vibaya katika michezo mitatu ya ligi iliyopita. Ushindi huu umekuwa faraja kwao na kurudisha hali ya ushindi ndani ya kikosi cha Ruvu Shooting ambacho kilionekana kama kupoteza mwelekeo kwenye ligi. Kwa kweli ilikuwa tough kwa upande kila timu kwa sababu ambao wazuri kiangalia lakini mipango yetu mtu ajali imefanikiwa kwa sababu nilikuwa tangu mwanzo nimeangalia mechi yao na yanga mwangalia kama mechi yao walikuwa juzi kwa mtu ajali tukiwa technique kidogo tumeyabidi tukasweka watatu kuulizo tutapata baadhi ya tukapata magoli mawili haraka haraka na tukiwa kama tumekuta ushindi mwingi katika mechi yao kwa upande wa meneja wa Mbao FC amesikitishwa na matokeo waliyoyapata kwenye mchezo wa leo ambao ulikuwa muhimu kwa upande wao kutokana na kufanya vibaya kwenye mchezo uliopita. 
Mungu kutengeneza mchezo salama ingawa kupata mapokeo mabaya mambo ya mpira kufanya makosa kipindi cha kwanza mapema kabisa ndio tumeatumia tumia kujipanga kipindi cha pili lakini tu too late wao waliweza kujipanga vizuri kukosa nafasi za kufunga kwa hiyo ndio hivyo Matokeo hayo yanaipandisha Ruvu Shooting hadi nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara lakini kwa upande wa Mbao FC wameshuka kwa nafasi moja kutoka nafasi ya nane mpaka ya tisa kwenye msimamo wa ligi ya VPL Huo ni mchezo wa pili mbao wanapoteza wa pili mfuulizo lakini nikwambie uh, ni mchezo wa mwisho kwa maana watatu uh, kocha wao Etienne Ndairagije anamaliza adhabu yake ya kusimamishwa kwa mechi tatu uh, na kamati uendeshaji wa ligi pamoja na kamati ya nidhamu kwa ujumla lakini timu ya Lipuli FC kutoka mkoani Iringa imefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Kaitamba mjini Bukoba mapema hii leo kujiandaa na mchezo wa hapo kesho dhidi ya wenyeji wao Kagera Sugar wana nkurukumbi Lipuli FC maarufu kwa jina la wana palu hengo wanaingia mkoa ni Kagera wakitokea jini Mbeya ambako walilazimisha sari ya bila kufungana na Mbeya City team ya kizazi kipya wakati kwa wenyeji Kagera Sugar wao na kumbukumbu ya kupoteza mchezo uliopita kwa magoli mawili kwa sifuri dhidi ya Simba ya Dar es Salaam kocha wa Lipuli Amri Saidi amesema wameenda Bukoba kutafuta ushindi wa alama tatu utakaowasaidia kuendelea kusogea kwenye nafasi za juu katika msimamo wa VPL Meki tunafuatilia rekodi zake toka sisi wakati tuko Simba yeye akiwa na mtibwa na mpaka amekwenda Kagera ndio maana anakuambia ni mechi nzuri na hata mwenyewe juzi umeona alivyocheza na Simba walikuwa wanaonekana wanatengeneza nini yani wanatengeneza mashambulizi yani awareness ya kila idara ya timu yake unaiona iko vizuri kabisa yani wachezaji wana wanaataki kwa kwa utaratibu mzuri wana defense kwa utaratibu na mistake tu ambazo juzi zimepelekea kupoteza wale mchezo kwa hiyo tunaheshimu lakini na sisi pia tunajua tunatumia mbinu gani ili kuweza kuibuka na ushindi kwa sababu meki ni mwalimu mzuri lakini na sisi pia ni walimu wazuri kwa upande wa timu yetu ya Lipuli na timu yetu watu wameiona inapocheza na tumekuja kucheza away tutakapokuja kutafuta point tatu tukiona tukozipata tunaweza tukatafuta hata moja tuondoke naye Tuangazie ligi daraja la kwanza Tanzania bara FDL ambayo inaelekea ukingoni huku baada upinzani ukionekana kuwa ni mkali uh, kwa makundi yote mpaka raundi hii ya 13 ni ngumu kusema nani na nani tutaona kwenye ligi kuu msimu ujao. Shindi Afrika Lyon 5-2 mbele ya Shanti United watoto ilala wanaongeza vita mpya ya kuwania tiketi moja ya kwenda VPL kutoka kundi A baada ya JKT Tanzania wao kwa tayari wameshapanda. Mchezo huu uliopigwa kwenye uwanja uhuru jini Dar es Salaam umefufua matumaini mapya kwa Afrika Lyon kurejea ligi kuu wakati kwa Shanti United wao wanajinusuru na vita ya kuporomoka daraja. Mabao ya Afrika Lyon yamefungwa na Hamisi Salim dakika ya pili, Adam Omari dakika ya nne, Hamisi Shengo mabao mawili dakika ya hamsini na themani na saba na Hashim Kindamba dakika ya sitini na mbili. Lakini magoli ya kufutia machozi ya Shanti United yamefungwa na Maltin Joselin dakika ya hamsini na tisa na Gabriel Zakaria dakika ya tisini. Uh, mchezo wa leo ulikuwa mwepesi. Ukiangalia idadi ya goli nitasema mchezo mwepesi. Lakini ulikuwa mwepesi sababu tunahitaji siku baki pale juu na wenzetu wanataja point wasishuke daraja. Ndio ugumu uliokuwepo wa mchezo. Lakini tunashukuru kwa matokeo ambayo yamepatikana. Mchezo unaofuata unatazama kwa jicho gani? Ah, uh, naweza kusema natazama kwa jicho la tatu sababu ndio mchezo ambao unaweza kunipeleka ligi kuu. Kwa hiyo umakini unahitajika zaidi na unabudi kumuomba Mungu kwa sababu game ninaofuatia hiyo. E, mchezo wa leo nimepoteza kwa sababu defensive yangu ilikuwa so nzuri sana kwenye kumaki wametoa makosa mengi na ile makosa yalipatikana na maana afuadi au wachezaji wa Afrika Lyon wameyatumia kwa hiyo wameweza kupata bao tano kwa mbili Matokeo mengine ya kundi A hii leo mshikamano imetoka sare ya kufungana goli moja kwa moja na Kiluvia United mgambo JKT ya Tanga na yenyewe imelazimishwa sare ya moja moja na timu ya mvuvumo wakati JKT Tanzania ikibuka na ushindi wa mbili moja mbele ya mshikamano. Hii inamaanisha kuwa Afrika Lyon sasa uh, ye kumradhi JKT Tanzania ye ampata ushindi wa mbili moja dhidi ya France uh, Rangers. Nikwambie matokeo hayo uh, kwa maana ya kwamba inamaanisha Afrika Lyon sasa amefikisha alama 24 katika nafasi ya pili akiwazidi alama mbili France Rangers ikumbukwe kuwa Jacket Tanzania wao tayari wamesharejea kwenye VPL lakini Afrika Lyon atacheza mechi yake ya mwisho dhidi ya Kiluvia United na France na Mvuvumwa Timu ya Alliance imeendelea kuwa hapa matumaini ya kupanda ligi kuu mashabiki wake baada ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo aliocheza dhidi ya Pamba na kufanikiwa kupata ushindi wa bao mbili kwa bila uwanja wa Nyamagana 
Dixon Ambundo ndiye aliyefungua pazia la magoli kwa mkwaju wa penati dakika ya sabini na sita ya mchezo huo baada ya kufanyiwa madhambi kwenye eneo la hatari kabla kuongeza bao la pili na la ushindi kwa timu yake alilofunga dakika themanini na nne baada ya kuachia shuti kali ilo mshinda blinda mlango wa pamba kipindi cha kwanza still bado walitulia na kutoka nje ya Patel makatafuta magoli mengine na tumai tuweza kuchukua magoli mbili kwa mbili mechi zote kwetu sisi ni finali na tutapambana na tutaangusha sababu ya support tume yao kwa hapa tunaona hili lilikuwa kitendeka ni na maana kwa ni kulazimisha hii timu ipande tunataka kucheza kombe la dunia itabidi nyewe waandishi wa habari kwanza mfe Hai, tuangazie matokeo ya mechi zingine za kundi C Biashara United imevuna alama tatu mbele ya Jacket Oljoro baada ya kupata ushindi wa tatu moja Dodoma FC imechapa Transcap uh, bao moja kwa sifuri wakati Rhino Rangers wakiitandika tatu bila Toto Africans ya Mwanza. Kwa matokeo hayo Biashara United anaendeleza usukani wa kundi hilo akiwa na pointi 27, pointi mbili juu ya Alliance iliyopo kwenye nafasi ya pili ikiwa na pointi 25 sawa na Dodoma FC. Kila timu imesalia na mchezo mmoja wa mwisho ambapo kwenye kundi hili Biashara Alliance na Dodoma zote zina nafasi ya kupanda ligi kuu ya Voreco Tanzania bara. Zote zitamaliza nyumbani biashara dhidi ya Transcap, Alliance dhidi ya Oldoro na Dodoma dhidi ya Toto. Huni mshike mshike viwanjani unahisaniwa na maji hai tarejea hivi punde. Tumerejea katika mshike mshike viwanjani. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania uh, TFF Wales Karia yeye ameteuliwa kuwa kamishna wa mechi robo fainali ya kwanza ya mataifa bingwa Afrika Chan kati ya wenyeji Morocco na Namibia ambao kwa mara ya kwanza wanashiriki mashindano hayo. Philip Cyprian ana taarifa ya kina. Hii ni mara ya tatu shirikisho la soka barani Afrika CAF linamkabidhi Rais Karia majukumu ya kusimamia mechi za mashindano ya Chan zinazoendelea huko Morocco. Alianza na mechi ya ufunguzi kundi A ambayo wenyeji Morocco walishinda magoli manne kwa sifuri dhidi ya Mauritania. Akapangiwa tena kwa mechi nyingine ya kundi B ya mwisho ya Namibia na Zambia iliyomalizika kwa sare ya kufungana goli moja kwa moja. Mchezo wa kesho kati ya Morocco na Namibia utakaopigwa majira ya saa moja na nusu jioni katika uwanja wa Mohamed 5 katika mji wa Casablanca. Utakuwa ni mchezo wa tatu kwa rais huyo wa TFF ambaye ameonekana kutendea haki uteuzi. Robo fainali ya pili itachezwa katika mji wa Marrakesh majira ya saa nne na nusu usiku ikiwa kutanisha Zambia Chipolopolo na timu ya taifa ya Sudan. Hii ni mara ya tatu Zambia inashiriki mataifa bingwa wakati Sudan ni mara ya yao ya kwanza na mafanikio pekee kwa timu hizo mbili ni kumaliza kwenye nafasi ya tatu na tisa kwa Zambia Chipolopolo na moja kwa Sudan. Morocco pia inashiriki kwa mara ya tatu lakini mara ya mbili zilizopita waliishia katika hatua ya makundi na robo finali pekee. Tukamilishe na hii. Maandalizi ya michezo mashuleni kwa shule za msingi na sekondari katika manispaa ya Singida yanaendelea vizuri kwa zimesalia siku chache tu kwanza kwa michezo hiyo. Doris Meji ana taarifa ya kina. Patikanaji wa vipaji mbalimbali vya michezo, mashindano mashuleni ni eneo kubwa la kupata vipaji vya soka na michezo mingine. Mwezi wa Februari mwanzoni tutaanza mashindano ikiwa ni ngazi za shule. Watakuwa na shindano shule kwa shule ili kuweza kuendelea kutafuta sasa kuendelea kutafuta vipaji na kutafuta timu zile kulingana na, na, na michezo ambayo tunayo. Licha ya mpango yao, michezo ipi itaanza kufanyiwa mazoezi kuelekea kwenye mashindano hayo? Kwa sababu michezo ambayo tuna huwa tunaicheza tuna ni mchezo wa kikapu ambao ni kwa uh, basketball, tuna mpira wa wavu, tuna mpira wa mikono, handball, tupia tuna table tennis. Na yeye anachezwa. Tuna soka ambao soka soka ni la wavulana na wasichana lakini pia kuneka nyuma tulikuwa tunafanya sanaa za maonyesho kwa maana ya mambo ya ngoma utamaduni atajio kwa mwaka huu kama utatuletea lakini kwa michezo ndio kutajia hapo ndio michezo ambayo inachezwa yote kwa miaka yote hata hivyo mchezo maalum kwa watu wenye ulemavu utakuwepo kwenye mashindano hayo Doris Meg Azam Sports 
Singida. Shukran sana Doris Megji kutoka Singida kwa taarifa hii ambayo inahitimisha mshike mshike viwanjani usiku huu. Asante wadhamini majeu haya. Asante timu nzima ya wandaji. Mimi ni Fatma Abdullah Chikawe usiku mwema.